हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस स्पेशल इंग्लिश क्लास फ्रॉम होम टुडे विल डिस्कस अ पोएम दिस इज द सेकंड पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक कॉल्ड माइंड स्केप्स द टाइटल ऑफ द पोएम इज एस्लीप इन द वैली एंड इट इज रिटन बाय अ फेमस पोएट हु इज अ फ्रेंच पोएट आर्थर रॉबो सो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द पोएम you should get ready with your pen exercise book and of course the textbook now let us know something about the poet the full name of the poet is jean nicola arthur rombo the the spelling is r i m b a u d but as he is a french he is a french personality so the pronunciation should be rombo now he was a very famous poem of his times in france he was born in the year 1854 and he passed away in the year 1891 so he passed away very early because of cancer he was only 37 years old when he died he was a very talented student also as a student he was very talented in his school and college life he won many awards because of his academic excel academic excellence and when he was only 13 or 14 he started writing brilliant poems and the most interesting feature of his uh, poetic career is this he wrote the best of his poetry within the age of 16 to 20, 21 within this 6 or 5 years he wrote some of the best poems of france and he was highly acclaimed for that he was so brilliant that another great french author dramatist and poet victor hugo called him an infant shakespeare his father was a, a very respectable army officer and he knew the brutality of war and he also had some uh, first hand experience about uh, battlefield or war because in 1876 he joined the british colonial uh, i am sorry the dutch colonial army and he had first hand ex- uh, experience about war though this poem has been written much before that he wrote this poem in the probably in the year 1870 and remember one thing he wrote this poem in french so what what we are going to read is a english translation of that original poem and in that poem he give the title of the poem as sleeper in the valley a someone who is sleeping in the valley sleeper in the valley but while it was translated in english the title was given asleep in the valley another thing i i should mention to you that uh, the poet has written this poem as a sonnet but it is not exactly a, a petrarchan sonnet because in a petrarchan sonnet there are two stanzas the first stanza is called octave which consists of eight lines and in the second stanza there are six lines which is called sestet but in this poem we have four stanzas in the first two stanzas we have four lines each in the last two stanzas we have three lines each but still if the, if any question comes about the form of the poem you can write it is as a sonnet because it is written in 14 lines okay so let us come straight to the poem now uh, first to discuss the title title is asleep in the valley so asleep means tumra shobai jano asleep mane hocche ghumonto it's an adjective mm. someone who is in the state of sleep ghumanto ba nidrito asleep asleep in the valley valley means a low area between hills or mountains usually with a river flowing through it valley bolte amra tai bujhi valley mane ekta upottaka dutu paharer majkhane je nichu jayga jar moddhe dekho na hoyto sadharonoto ekta nodi boye jay ei rokom upot jayga ke amra boli upottaka ei upottakay ghumanto ba upottakay nidrito ei hocche kobita tir naam ba title thik ache will tell more about more about the title at the end of the poem after we finish reading the poem then we will discuss again about 
uh, some features of the title now let us uh, one thing i i forgot to mention about the poet is that uh, robo actually brought symbolism in modern poetry adhunik kobitay je symbol ba pratikar byabohar ta tini kintu jara enechen tader modhe tini prothom ner dikei chilen to ei kobitar modhe amra symbolism dekhbo so let us um, start reading the poem the first stanza goes like this a small green valley where a slow stream flows and leaves long strands of silver on the bright grass from the mountain top stream the sun's rays they fill the hollow full of light so we have a very vivid and beautiful picture of a valley and suppose it the poem begins like a modern film at adhunik cinema jeromo hoy sheromo cinema er moto shuru hocche jeno ekta amra upor theke ekta drishyo dekhchi onek shomoy dekha jay ajkal kar cinema te amra dekhte pai je helicopter theke shot ne hoy upor theke niche drishyo ta dekha jacche we have a top view to ekhane ekhaneo jeno amra dekhte pacchi ekta top view of a valley upor theke ekta valley dekha jacche it's a beautiful picture of a an idyllic picture of a valley a small green valley একটা ছোট্ট সবুজ রঙের উপত্যকা যেখান দিয়ে একটা ধীর গতিতে একটা নদী বয়ে চলছে স্লো স্ট্রিম স্ট্রিম মানে নদী রিভার ফ্লোজ অ্যান্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ড অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট ক্র্যাস এবং দেখে মনে হচ্ছে যেন ওই নদীটা যে সবুজ ভ্যালির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন একটা উজ্জ্বল রুপলি কালারের সুতোর রাশি যেন ওই সবুজ ভ্যালিটার মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ওই নদীটাকে সিলভার স্ট্র্যান্ড বলে মনে হচ্ছে স্ট্র্যান্ড মানে হচ্ছে সুতোর একটা দড়ির ভেতরে যে ভেতরে ছোটো সরু সরু যে অংশগুলোকে বলে স্ট্র্যান্ড তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে ওই উপত্যকার মধ্যে যে নদীটা উজ্জ্বল নদীটা যে বয়ে আছে নদীটাকে দেখে যেন মনে হচ্ছে যে নদীটা কি হচ্ছে যেন রুপলি কালারের একটা সুতো বেশ কিছু সুতো যেন ওই সবুজ ঘাসের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেস পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যরশ্মি কেন বয়ে আসছে অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিম ইজ হোয়েন ইট ইজ নাও ইট মিনস রিভার আর স্ট্রিম এখানে ওয়ার্ব হিসেবে আছে তা স্ট্রিম হোয়েন ইট ইট ইজ এ ওয়ার্ব ইট মিনস ফ্লো অ্যাবান্ডেন্টলি অ্যান্ড ফ্রিলি অর্থাৎ কোনো কিছু যেন প্রচুর পরিমাণে খুব সুন্দরভাবে মুক্ত মানে খুব দারুণভাবে আর কি সেটা বয়ে আসছে এখানে বলা হচ্ছে যে পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যরশ্মি এই উপত্যকার ওপর প্রচুর পরিমাণে আসছে দ্য ফিল দ্য হলো ফুল অফ লাইট এবং এই গর্তটাকে হলো মানে এখানে ওই উপত্যটাকে বোঝাচ্ছে দ্যাট হোল ভ্যালি ইজ ফিল্ড আপ উইথ সানলাইট ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্সার এটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা খুব সুন্দর প্রকৃতির একটা বিবরণ now come to the second stanza in the second stanza the poet actually narrows our vision a vision and it he uh, makes it as if in a film we zoom in to a particular location ekhane jeno tai kora hoyeche prothome amra dekhlam ekta boro valley tarpor amra drishti ta ke sankhipto kore ortho choto kore ene drishti je mane amader drishti kon ta ke angle of view ta ke amra ছোটো করে আনলাম আমরা একটা ছোট্ট একটা জায়গায় ফোকাস করে আনলাম অর্থাৎ ওই বড় ভ্যালিটার মধ্যে একটা ছোট জায়গায় উই ফোকাস আওয়ার ভিশান টু এ পার্টিকুলার স্মল স্পট এবং সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এ সোলজার ভেরি ইয়াং লাইজ ওপেন মাউথ একটা সোলজার একজন সৈনিক সে শুয়ে আছে মুখটা খোলা তার লাইজ ওপেন মাউথ এ পিলো মেড অফ ফান্ড বিনিথ হিজ হেড বিনিথ মানে আন্ডার এবং তার মাথার নিচে একটা বালিশ রয়েছে বালিশটা কী সার তৈরি না ফার্নের ফার্ন মানে হচ্ছে এক ধরনের সবুজ রঙের তোমার এক ধরনের আগাছার মতো গাছ সে ফার্নকে সে যেন তার বালিশ হিসাবে ব্যবহার করছে এবং সে সেখানে শুয়ে আছে মুখটা তার খোলা অ্যাসলিপ তারপরে বলা হচ্ছে অ্যাসলিপ সে ঘুমন্ত দ্য পোয়েট সেজ দ্যাট দি সোলজার ইজ অ্যাসলিপ সে নিদ্রিত স্ট্রেসড ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ এবং সে হাত পা প্রসারিত করে দিয়েছে তাই বলা হচ্ছে স্ট্রেসড ইন দ্য হেভি হেভি মানে ভারী 
undergrowth. Undergrowth बोलते पूजा चे some bushes and plants that grow uh, at the bottom of a big tree. बड़ो गाचे नीचे अनेक शोमा जंगलेर मध्य आम्र बड़ो गाचे नीचे छोटे छोटे झोप झाड़ देखते पड़े। तो वही झोप झाड़ गुलो के एक ने undergrowth बोला चे। शे undergrowth इर मध्य शे हाथ पा छोड़ी रही है शुरू आचे तर माथा टा फार्नेर बालिशे रखा आचे। Pill in his warm green sun soaked bed। किन्तु तर मुक्त किन्तु फेका शे pill in his warm green sun soaked bed आर तर बिचारन टा क्या मोन sun soaked it is full of sun rays it is filled with sun rays मतलब शुद्ध किरों ना शे शे तर बिचारन टा जो ना घोड़े उठे चे एंड इट एक उष्णो एवं शोभुज ये भावे second stanza टा शेष हो now come to the third stanza his feet among the flowers he sleeps तर पायर पाता दुटो किन्तु रखा आ चे among the flowers पायर काचे को तो गुलो फूल काचे हो जाए शोर मतलब जंगली फूल ये ऊपर तकर मुदे रहे चे शेख तारों पर तर पार रहे चे फूले रोपरो तर पार रहे चे वर किचु फूल तर पायर रोपरो रहे चे he sleeps शेख घुमा चे his smile is like an infant's gentle without guile किंतु को भी बोल चेन ये तार मुखे रहे चे तहाशी there is a smile on his face and that face is like that of an an infant एक छोटा शिशुर मोतो तार मुख जेंटल हाशिर खूब सुंदर नम्र भद्र उदाउट गाइल एवं शे हाशिर मध्य किन्तु गाइल नहीं कुनो डिसीट नहीं गाइल मींस डिसीट तर मध्य कुनो प्रोत्साहन वा शॉट होता नहीं अनेक श्योमे मानुष एक योपोर्ट देखे हाशे हाशिर टा मध्य आंतरिक होता नहीं कुने एक विशेष उद्दोषनीय एक मानुष ऐके ऐके आरेखिनो किंतु यही सोल्जर्टी जो हंस चें तार हंसी टाइप का छोटा शिशु मिले शिशु रा जाकून हंसे दे स्माइल इनोसेंटली देर इज नो गाइल इन देर स्माइल एक है ना यही सोल्जर्टर मुखे जो हंसी रोए चें घुमान्ता अवस्था तार मुखे जो टाइप हंसी लेकर रोए चें किंतु शे हंसी टाइप चें इनोसेंट शे हंसी टाइप Sympathetic for this young soldier, even he and he impatiently appeals to nature to keep him warm. Kobi prokitir ka chhe abek purno bhabe abedan korche ta ke yano prokitir ke ushno rakhe. Kono hi pahari jayega hai, khula bata chhe ba khula ya kono bhot ta ke shuye ta ke thanda lagte. Bata yano bocha ah nature keep him warm. He may catch cold. Uto thanda lagye the pare. हे प्रकृति तुम्हें ओके उष्ण रखो वो तो ठंडा लगेगा तो सो हेयर इन्स द थर्ड पैराग्राफ नाउ वी कम तू द फोर्थ एंड फाइनल पैराग्राफ आई एम सॉरी फाइनल स्टैंडर्ड द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट पोइट बोल चें द हमिंग इंसेक्ट्स डोंट डिस्टर्ब हिज रेस्ट देर वर सम इंसेक्ट्स किंतु कोबी बोलते हैं वही गुंजन रहता जो वही कीट पतंग गुले इंसेक्ट गुलो किंतु तार घूमेर कुनो बैगहात घड़ा तो पाच चिलो ना ताई बोलते हैं the humming insects don't disturb his rest he sleeps in sunlight शे शुद्ध जल आलोते घूमोच्छे one hand on his breast बुकर पर हैक्टा हाथ रखे at peace शांति थे तो ए युग दी आम्रा जातो जो को पोड़ लाम इटा thirteenth line complete होएगा जे आमदा एक ता सेंटेंस बाकी एक ता लाइन बाकी एक ता सेंटेंस बाकी आजे इ थर्टीन लाइन ओनली आपना की देखी वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड आइडलिक पिक्चर ऑफ अ वैली एंड वी हैव अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग दैट इज यंग सोल्जर इज पीसफुली एस्लीप इन दैट वैली अगर तोरुन शोइन्नो शे वही वैली ते � अमादुम ने एक टा शुखान हुआ थी तोड़ी हो चाहे कारण सोल्जर दिल लाइफ अपना शवाई जानी इट्स अ वेरी टफ लाइफ दे हैड टू फाइट इन विद द एनिमीज इन द बैटलफील्ड एट एनी मोमेंट दे कैन गेट इंजर्ड दे कैन गेट किल्ड इरोको मनुष्य में दे हो जब दे कैन नॉट रेस्ट दे कैन नॉट हैव फूड प्रॉपर्ली � आराम करे शांति दे घुमाए देख ले हम तो भालो लगे कि द नाउ द पोइट कम्स विद द लास्ट लाइन 
and which gives us a root shock jeta amader sanghatik ekta dhakka dicche dekha jak ki ache in his side there are two red holes abar bolche in his side there are two red holes tar pashe dutu lal lal gorth royeche orthat these red holes are nothing but bullet wounds the soldier was killed by two gunshots bullets pierced through his body and making creating holes and blood came out from those holes that is why the holes are red so the soldier is not asleep he is dead or the soldier is you can call we can say that the soldier is eternally asleep he would never wake up a soldier চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে সে আর কোনো দিন ঘুম থেকে উঠবে না তার ঘুম আর কোনো দিনই ভাঙবে না এইভাবে এতক্ষণ পর্যন্ত একটা দারুণ তেরো থার্টিনথ লাইন পর্যন্ত পোয়েট যে একটা সুন্দর একটা আনন্দদায়ক যে একটা ছবি আমাদের সামনে তুলেছিলেন সেই ছবিটা আনন্দটা তিনি তছনচ করে ভেঙে দিলেন লাস্ট সেন্টেন্সে উইথ দ্য ইউজ অফ আয়রনি দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক ইউজ অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ আয়রনি এখানে একটা আয়রনি ইউজ করলেন উনি অর্থাৎ তিনি বললেন যে ইয়েস ইজ অ্যাসলিপ বাট হিজ ইটারনালি অ্যাসলিপ হি উইল নেভার ওয়েক আপ যে সে আর কোনো দিনই ঘুম ভাঙ ভাঙ তার ঘুম আর ভাঙবে না তো এইভাবে দি পোয়েট অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসেস হিজ অ্যান্টি ওয়ার অ্যাটিটিউড ইন দিস পোয়েম এই কবিতার মধ্যে তিনি তার যুদ্ধবিরোধী যে মানসিকতা সেইটাকে তিনি তুলে ধরেছেন দ্য থিম অফ দি পোয়েম ইজ দ্য ব্রুটালিটি অ্যান্ড দি ফিউটিলিটি অফ ওয়ার এই কবিতার থিমটাই হচ্ছে এই ব্রুটালিটি মিনস নৃশংসতা আর ফিউটিলিটি মানে হচ্ছে মিনিংলেসনেস অর্থহীনতা বা নিরর্থকতা যুদ্ধ কোনো দিনই মানব জাতির জন্য ভালো কিছু করে না ওয়ার নেভার ব্রিংস এনি গুড ফর দ্য হিউম্যানিটি ইট ব্রিংস ডিস্ট্রাকশন অফ লাইফস লটস অফ থাউজেন্ডস অফ মিলিয়ন্স অফ সোলজার্স গেট কিল্ড ইন দ্য ব্যাটলফিল্ড অ্যান্ড ওয়েন ওয়েন এ সোলজার ইজ ডেড ওর ওয়েন এ সোলজার ইজ কিল্ড সোলজার্স আর জেনারেলি ইয়ং পিপল ওয়েন দে আর কিল্ড it is not he alone is killed when a soldier is killed the whole family is devastated a mother or a father loses their son a sister loses her brother a wife loses her husband to ei bhabe ei kobitar madhyome kobi othoch uni kintu juddher kono bibaran denni tini juddho kharap jinish er direct kichu bolenni uni ভিজুয়ালসের মাধ্যমে চিত্রকল্পের মাধ্যমে ইমেজের মাধ্যমে আর সিম্বলের মাধ্যমে তিনি তার অ্যান্টি ওয়ার ফিলিংটাকে অ্যান্টি ওয়ার অ্যাটিটিউডটাকে এখানে প্রকাশ করলেন সো দিস ইজ দ্য থিম অফ দ্য পোয়েম এবার আমরা কবিতার কয়েকটা বিশেষ জায়গায় আবার একটু ফিরে যাব যেমন আমরা সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড একবার ফিরে যাচ্ছি সেখানে লেখা আছে দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড শেষের দিকে পেল ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সান সোক বেড পেল পেল মানে ফ্যাকাসি কোনো মানুষ যখন অসুস্থ থাকে বা মৃত থাকে বা সে যখন নার্ভাস হয় তখন তার মুখে পেলনেস বা ফ্যাকাসি ভাবটা আসে ঠিক আছে কি বাট হোয়েন এ হোয়েন সামন ইজ পিসফুলি আসলি দেয়ার শুড বি লাইভলিনেস অন ইজ ফেস কেউ যদি মানে খুব শান্তিতে ঘুম হয় তার মুখে কোনো দিন পেলনেস বা ফ্যাকাসি ভাবটা থাকে না কিন্তু কবি লিখছেন দেয়ার ইজ এ পেলনেস হি ওয়াজ পেল তার মানে কবি এখানে একটা হিন্ট দিয়েছিলেন একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এই সোলজার বোধ হয় জীবন্ত নেই কিন্তু ডাইরেক্টলি বলেন আর একটা হিন্ট উনি কোথায় দিয়েছিলেন লাস্ট স্ট্যান্ডার লাস্ট স্ট্যান্ডার ফার্স্ট লাইনে দ্য হামিং ইনসেপ ডোন্ট ডিস্টার্ব ইজ রেস্ট যদি কেউ ভালোভাবে নিদ্রিত থাকে ধরো তুমি খুব ঘুমোচ্ছ ইউ আর ডিপ ডিপলি আ স্লিপ ইউ আর হ্যাভিং এ সাউন্ড স্লিপ তখনও যদি ইফ সাম ইনসেপ হাম অ্যারাউন্ড ইউ ইউ উইল ফিল ডিস্টার্ব ইউর স্লিপ ইউ উইল ইউ উইল ওয়েক আপ ফ্রম ইউর স্লিপ ইউর স্লিপ উইল ব্রেক কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে পোয়েট বলেই দিচ্ছেন যে হামিং ইনসেপ্ট তার কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবেন তার রেস্টের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না সো দিজ আর দ্য টু হিন্ডস দ্যাট দ্য পোয়েট হ্যাজ গিভেন অলরেডি ইন দ্য পোয়েম দ্যাট সামথিং ইজ রং উইথ দ্য সোলজার আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে থার্ড স্ট্যান্ডার পোয়েট বলছেন হি স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্টস জেন্টল উইদাউট গাইল দ্য দ্য সোলজার হি অ্যাকসেপ্টেড ডেথ উইথ এ স্মাইল অন ইজ ফেস ওয়েন ইউ ওয়াজ শর্ট 
he might have felt Im immense, he surely have felt immense pains on, his, pains on his body. But he kept smiling. So he sacrificed his life for the sake of his country with a smile on his face. There lies his bravery and heroism. Tarje Shahushikata, Tarje Birotto, Shadakin the Prokashpilo Kotha, Uri Hashim, Shahashimukakin to Deshijanam Nituban Goji. But still, this poem is not about heroism or bravery. This poem is about the brutality and the futility of war. The Ayoche Kovitate Mul Bishabustu. Even Amraschi, Actor Proshna Mibulich in the title ta Kovitata Porona Shesha or Poroma title ta Rebarajan of Kobu because Tomade Purika act a question priyashe to justify the title of the poem. Asleep in the Valley. What happens in, the, in this poem through this title? The title actually ironically and effectively epitomizes the theme of the poem. The title ironically and effectively epitomizes E P I T O M I S S epitomizes the theme of the poem. A theme ta ki na futility of war. Judhe je niyortho kotha hai. Sheta ke khub irony shahaj je. Ibang khub karju kori bhabe. Sheta ke khub chhoto monte. Aur epitomize kotha ta mana ek chhoto bado ek ta kotha ke chhoto kore mool kotha ta bolde diya ka bol epitomize kora. A title taken the Thai coach. Kovita, the main theme take a title to epitomize coach, though with the help of an irony, with the use of an irony. So I can say the title is very much appropriate. The title is absolutely appropriate. Thai Tomade, a Kovita prepare for a journal, Duto Genis could Balabore prepare for that substance of the poem. I touch a justification of the title. Justification of the title, I'm Jabola, Tomoi Kotabuli, Kalibultahabe, Tar Age. You have to. Mm, give a very small substance of the poem. Kovita ta khub chotto kore bole diye. Tar por ami je kotha gulo bollam, she kotha gulo bolle title ta lekha hoye jabe. Or for the substance, you can uh, go through at the end of the poem. Uh, at the end of your textbook, you will have the um, given substance by the editors of this book. Tomra boye shesha dekbe ekta substance deva achi Kovita. Sheta tomra bhala kore pura nobe. Tale ami I hope you can write the substance of this poem also. ठीक আছে এবার আমরা আসি কিছু কোশ্চেনস কোশ্চেনস ব্যাপারটা কিছু এখানে মাল্টিপল চয়েস খুব যারা খুব মন দিয়ে কবিতাটা মাইনুটলি পড়বে দে ক্যান आंसर टू द মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনস আর একটা কোশ্চেন আসে যে এসকিউ সেটাও তোমরা ফুল সেন্টেন্সে লিখতে হবে কবিতা ভালো করে বললেই পারবে আর ব্রড কোশ্চেনের ব্যাপারে দুটো কোশ্চেন যদি তোমরা খুব ভালো করে प्रिपेयर করো একটা হচ্ছে সাবস্টেন্স যেটা এর বাইরে যে বড় প্রশ্ন আসে যে ব্রড কোশ্চেন গুলো আসে সেগুলো হচ্ছে একটা লাইন তুলে দিয়ে তার কনটেক্সচুয়াল কোশ্চেন আসে যারা কবিতাটা ভালো করে পড়বে দে উইল বি এবল টু आंसर करेक्टলি ঠিক আছে নাও হোয়াট ইউ हैव डू इज वाच दिस वीडियो इफ रिक्वायर्ड रिपीटेडली एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड देन गो थ्रू द पोएम एंड आई एम श्योर यू विल ग्रास्प द मेन आईडिया ऑफ द पोएम वेरी वेल so with this i will calling it a break stay home stay safe wait for my next video see you soon